en 2008 avec la participation de Guy Sanguet. Euh, le tout premier album de Charlotte voit le jour, le titre c'est Miss Pas. Et c'est un gros succès. Si j'entends ta voix. J'avais 9 ans, j'avais une, une cousine qui avait, qui avait son album, je pense que c'était Miss Pas. Du coup, on a écouté, on a écouté. Même si le vent. C'est comme ça que je me suis plus passé de Charlotte Dipanda. À chaque fois qu'elle sortait un truc, on était là. <rire> on avait envie d'avoir la nouvelle chanson, on avait envie d'avoir le, le petit truc, le made, où il y avait les paroles. Alors on est qui est un peu dansant, qui est différent de tout ce qu'elle fait de manière... de, de tout ce qui est langoureux. J'avais d'ailleurs fait un couplet dessus au Palais des Congrès. Est-ce pour ça que c'est ma préférée Après, elle a beaucoup, beaucoup d'autres belles choses, comme euh, une amie. Voilà dans ce qu'on appelle j'ai une amie. Voilà dans ce que j'appelle être une amie. Miss Pa, vous voulez faire allusion à quelqu'un Mais oui, Miss Pa, c'est ma grand-mère. Donc ma grand-mère, elle est décédée, euh, je crois, un an avant, quelques mois avant que, que mon album ne sorte. Et naturellement, j'ai voulu euh, lui rendre hommage. Parce que c'est quand même l'un des membres de ma famille qui m'a le plus soutenu. Même si elle n'en comprenait pas vraiment euh, les enjeux, euh, je, je l'entends encore aujourd'hui dire « mais laissez-la, elle veut juste chanter, laissez-la chanter si c'est ce qu'elle a envie de faire ». Et quand j'ai commencé ma carrière, bah, j'aurais aimé vraiment que ma grand-mère soit là pour voir l'artiste que je suis en train de devenir aujourd'hui. Oui, 